Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan nasulu bihi ila kashfil hijab Wa nu'addu bihi minal ahbab Wa nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa nashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh wa habibu wa sufiyuh Wa khiyaratuhu min khalqih Wa athallahu bin nuri sati wal bayin al-lami wa sayfi al-qati Wa balagha al-risalah wa adal amanah Wa awdaha al-sunnah wa asr al-shari'ah Wa nasuha al-ummah wa abadallaha hatta atahu al-yaqeen Allahumma salli ala sayyidina muhammadin antika wa nabiyika Wa rasulika nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Tasliman bi qadir al-azumati dhatika fi kulli waktin wa hain amma ba'd Uh, baik kita memasuki episode ketiga dari uh, buku menjelang ma'rifah ya uh, dari halatu ahlil haqiqah ma'allah kitab ini bismillahirrahmanirrahim ini hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik yakul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalbi wat taqwa ha huna yaquluha thalathan wa yushiru biyadihi ila sadrihi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda al islamu ala niyah Islam itu jelas jelas itu wilayahnya lahiriyah ala niyah nah ini ini soal makom ya makom positioning kok ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, Islam ini yang dimaksud adalah amaliyatul Islam. Itu alaniyah serba tampak. Terukur, ada ruang, ada waktu. Salat, zakat, puasa, haji. Ya, diawali dengan syahadah, itu semua makanya disebut rukun Islam. Itu semuanya terukur. Ada suaranya, ada gerakannya, ada waktunya, puasa saja, ada bulannya misalnya. Itu ala niyah. Nah itu wilayah syariah namanya. Wal imanu fil qalbi. Iman di hati. Di sini, iman itu di sini. Maka orang munafikin, orang-orang munafik, lesannya saja dia beriman. Di sini tidak ada, tidak ada, tidak ada iman. Wetakwahahunah, ketakwaan ini pelaksanaan iman dan Islam itu namanya takwa. Di hadis lain disebutkan <coughs> pelaksanaan Islam dan iman itu al ehsan. Takwa itu di sini Sampai Rasulullah menyebutkan tiga kali dan mengisyaratkan, menunjukkan dengan hasta beliau, tangan beliau ke arah dada beliau. Ya. Jadi ini yang dibahas oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab ini adalah At-Taqwa Hahuna. Taqwa itu di sini. Karena apa? Ya, taqwa itu yang menempati hati Uh, fatuh kimu fihil iman lalu iman tertanam di situ ya. nah disitulah takwa ini disebut sebagai ruhul ma'rifah nyawanya ma'rifah kalau ma'rifah nggak ada takwanya ya berarti uh, apa ma'rifahnya formalis Ya, jadi kelihatannya orang ini hidup kok nggak ada nyawanya ya. Oh, ini tengkorak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala jaga jangan likuli syain kodroh. Ini ada kalimat indah dari beliau. Nanti translate-nya ada di buku itu sepenuhnya ya. Allah menjadikan segala sesuatu itu ada kadar, ada kadarnya. 
menjadikan apa saja diberi kadar oleh Allah namanya makhluk maka ada batasan kadar walikuli kodrin hatta setiap kadar ada ukurannya walikuli hadin sababa setiap ukurannya ada faktor-faktor penyebabnya kenapa ini kok ukurannya sekian pasti ada sebabnya walikuli sababin ajala setiap sebab ada batas waktunya ada deadline nya ya walikuli ajalin kita pak setiap ajal uh, itu ada catatannya walikuli kita bin amro setiap catatan itu ada perintahnya perkaranya dari Allah walikuli amrin makna dan setiap perkara atau perintah pun itu mengandung makna walikuli maknan uh, sidqah setiap makna mengandung sesuatu yang benar yang benar setiap makna dari Allah itu lalu walikuli sidqin haqqa dan setiap yang benar mengandung kebenaran benar dengan kebenaran beda benar itu proporsional layak pas adil dan mengandung kebenaran itu benar praktek yang benar atas kebenaran nah, wali kuliah hakin hakiko dan setiap kebenaran ada hakikatnya oh ini kebenaran lalu hakikatnya apa wali kuliah hakikotin ahla setiap hakikoh ada ahlinya makanya disebut di kitab ini halatu ahlil hakikoh ma'allah yaitu ahlul haqiqah itu adalah para arifun billah orang-orang arif billah uh, itu uh, apa walikulli ahlin alamah dan setiap ahlul ahlinya kalau itu ahlul haqiqah ada tandanya maka di Quran disebutkan ta'rifuhum bisi bahum Anda akan mengenal dengan tandanya. Orang ini tandanya arif apa enggak ya? Kita hanya bisa lihat indikator-indikatornya saja. Ah, jadi ini ya. Nah, yang paling indah. Tanda terindah dari para arifun tadi. Siapa as-salihun, orang-orang yang soleh. Ahsanul khul khulqi, wujuhan. Jadi Pak orang-orang soleh itu orang-orang yang ekspresi jiwanya paling bagus, yang bermanifestasi menjadi akhlak yang bagus, itu. <tuh> Ini ya wajah-wajah para arifun memancarkan satu apa ya ketulusan, ada nur. Ada nur, ya. Orang memandang wajah para arifun itu bisa tobat loh ya, kadang-kadang. Baru memandang saja, karena ada nur. Maka Yahya bin Muad <coughs> ditanya ma balu arifun asan wujuhan waktaru hayban min ghairihim. Apa sih yang dilakukan para arifun sehingga ekspresi <coughs> wajah mereka itu sangat berbeda dengan yang lain? sangat indah memancarkan nur dari kedalaman sini maka Yahya bin Mu'ad bahkan ada sesu, ada sesuatu harisma yang tidak bisa dihindari maka Yahya bin Mu'ad mengatakan li anahum kholau billah mustaknisi karena para arifun itu selalu menyendiri dengan Allah dan bahagia dengan Allah bahagianya bukan dengan yang lain kata beliau wa qurubu ilallahi mutawajjihin dia terus menerus mendekat kepada Allah menghadap dia enggak ingin kemanapun kecuali menghadap Allah dia dia lagi bekerja ya tetap hatinya menghadap kepada Allah coba wafazi'u ilaihi mutawalihin dia berangkat kepada Allah 
dengan uh, apa suasana yang penuh uh, apa ya uh, harapan besar penuh dengan rindu yang luar biasa Fakasahullah bin Nuri Ma'rifah lalu kemudian Allah memberikan pakaian kepada mereka ini dengan cahaya ma'rifah pakaiannya cahaya ya makanya at-taqwa ha'huna taqwa itu di sini wong pakaiannya cahaya ya wah ini ahli ma'rifah nih soalnya waduh serbannya kayak apa gitu tasbihnya gede-gede gitu oh bukan jubahnya wah bukan pakaian para arifun itu nur cahaya cahaya ya maka dengan cahaya itu fihi yang tikun dengan cahaya itu mereka berbicara oleh Ibnu Atta'illah Sakandari disebutkan uh, sabakot anwarul hukama akwalahum cahaya-cahaya para hukama para sufi para arifun itu selalu mendahului ucapannya Ah ini di sini, ya maka dengan cahaya itulah yang tikun, bukan dengan logika pikirannya dia bicara, juga bukan apalagi dengan hawa nafsunya dia bicara tidak, dengan emosinya juga tidak, tapi dengan cahaya, bayangkan siapa yang bisa mencerai menerangi dunia? Para arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Yang diteladankan oleh Rasulullah SAW Jadi kalau tanpa hadirnya para arifun Mengerikan dunia ini Mengerikan Gelap Bismillahirrahmanirrahim Walahu ya'malun Wa minhu yatlubun Wa ilahi yargabun Dia beramal ibadah hanya bagi Allah Karena memang dia tahu Bahwa semuanya ini datangnya dari Allah ya. Rasa semangat dan cinta Dan hanya untuk menuju kepada Allah Ini kenapa? Mereka menjadi berbeda dengan yang lain. Ulaika khawasullah asabikun. Mereka adalah makhluk-makhluk spesialnya Allah yang ada di barisan depan. Yang maksudnya hatinya, hatinya asabikun yang paling depan. Asabikun awal itu hatinya ada di barisan di hadapan Allah langsung. Kapan dan di mana saja. Nah kalau kita ini di barisan belakang saja untung Malesnya banyak hatinya uh, Selalu menunda-nunda kebajikan ya. Bagaimana kita mengejar para arifun ya. Sayuhum fi ta'atillah min ghaira alaqah Seluruh jalannya adalah demi taat kepada Allah min ghairi ala qah tanpa pretensi latar belakang apapun kecuali hanya Allah saja <tuh> tidak didasari oleh surga pahala uh, balasan hikmah fadilah tidak ada dalam diri para arifun tidak memiliki kaitan-kaitan gantungan dengan itu semua karena itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dia ingin Allah saja kira-kira ya kalau ada hambanya Allah yang seperti ini masa enggak diberi surga oleh Allah masa enggak diberi limpahan pahala yang paling utama oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim dan dia uh, 
mustakuna munibuna ilallahi ta'ala dia ketika memberi e, nasihat kepada publik tanpa sedikit pun harapan sedikit pun harapan harapannya ya hanya Allah sudah titik ya itu tanda-tanda simahum ta'rifuhum bisimah tanda-tanda para arifun Uh, kemudian uh, mustakun mereka penuh rindu hatinya rindu <tuh> hatinya terus menerus kembali kepada Allah kulubuhum lahu wajilah nufuzum wahsyah wa kulubum arsyiyah wa kuluhum magsyiyah <tuh> hati mereka cemerlang jiwa-jiwa Nafsu mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah. <tuh> Nafsunya itu takut kepada Allah. Hatinya menjadi arasnya Allah. Akalnya senantiasa. <tuh> Akal para arifun melsia. Patuh total kepada Allah. Roh mereka ya sini ya. Roh-roh mereka membubung di dalam uh, apa wilayah-wilayah keluhuran ilahiyah. Kulluhum maksumun biqalbi an fitnatin nas. Hati mereka terjaga dari fitnah maksum dari fitnah manusia. Cobaan apapun yang terjadi dalam hidupnya saat tidak sampai masuk di hatinya. Karena hatinya untuk Allah saja. Wa dhikrullah yahmihi min syadil wiswas. Sadruhu masyruh wa jiswuhu madruh wa qalbu majruh. Wa babul malakut lahu maftuh. Indah sekali ini bahasa Yahya bin Mu'ad al-Razi. Dadanya mereka terhamparkan ke lapangan. Ya. Namun fisiknya, jasadnya terlempar untuk patuh dan to'at. Hatinya seperti terluka. Terluka oleh apa? Oh, terluka oleh sebuah penyesalan ya Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Seperti ini ya Tuhan. Aku mohon terus. Wababul malakut lahu maftuh. Sementara pintu-pintu alam malakut dibuka. Bagaimana dia sangsai dalam sebuah penjara duniawi ini? Hatinya untuk terus semakin rindu, semakin rindu. Nah, ini adalah uh, apa ya suasana <tuh> ruh ma'rifah tadi. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi para arifun ini tidak akan pernah berpisah memang dengan al-haq dengan Allah. Para arifun. Jadi uh, kalau hatinya muta'alliqah terus Dia enggak kepingin bergantung kepada selain Allah. Itu hatinya. Hati yang terus bergantung kepada Allah membuat dia senantiasa tersenyum terus kepada Allah. Dia enggak ingin tidak tersenyum kepada Allah. Hatinya. Bagaimana ini tidak mempengaruhi ekspresi. Bismillahirrahmanirrahim wa yunuhum nahwahu tamihah matanya selalu memancar mata ilahi uh, apa basirahnya memancar mata hatinya memancar kepada Allah wa humum ilahi wasilah wa asrarum ilahi nadhirah Ya di hasrat-hasrat mereka adalah ingin terus usul, nyambung terus dengan Allah. Ya, ini. Uh, 
rahasia-rahasia batinnya senantiasa memandang seperti yang digambarkan wujuh yauma idzin nadirah nadirah ila rabbiha nadirah wajah-wajah mereka memancarkan cahaya mata hatinya memandang terus-menerus kepada Tuhannya dan itu dirasakan para arifun di dunia tidak menunggu besok hari kiamat tidak ya sekarang ini Bismillahirrahmanirrahim fi bahri taubah maka seluruh dosa-dosa mereka dia lemparkan di lautan taubah dia lepas di sana wa tarahu ta'atum fi bahril minnah dan taatnya dilempar ke dalam lautan anugerah maksudnya gini setiap dia taat dia merasakan itu anugerahnya Allah kalau kita kan taat nyari anugerah itu kesalahan besar sebenarnya kalau di ala orang arifun kalau memandang orang taat kok nyari anugerah bagi para arifun aneh bagi kita mungkin itu biasa tapi bagi para arifun loh aku ini toat karena anugerahnya Allah Allah musabibul asbab penyebab segalanya dan Allah tidak akan pernah menjadi akibat selama-lamanya wadhoma irum fi bahril azomah batin mereka ada di dalam lautan keagungan lautan keagungan tempat batin mereka wa muradun fi bahri sofwah hasratnya masuk di dalam lautan kebeningan kebeningan jiwa ya kebeningan jiwa Kita tidak bisa membayangkan indah dan bahagianya para arifun ini. Wahimamuhum fi bahril mahabbah. Dia berhasrat, rindu di lautan cinta. Coba bayangkan. Lautan cinta, dia mengarungi lautan cinta ini. Ya Allah, Ya Rab. Ini... Imam Ar-Rifai luar biasa di dalam buku ini ya dalam kitab ini rasanya kita mengulang-ulang terus membaca mengulang-ulang terus membaca fi maidani khidmatih yataqallabun wa tahta dilali karamihi yang yatanafasun fi riyadi rahmatihi yarta'un wa fi riyahina imti wa fi riyahain imtinanihi yashumun bahasa yang indah sekali dalam sastra Arab ya tidak ada sastra Arab yang sangat indah kalau ucapan-ucapan Nabi kan sastra memang indah gak ada yang lain setelah itu siapa? para sufi, para awliya para sufi ketika mengungkapkan bahasa-bahasanya suasananya surgawi betul bagaimana mereka hidupnya berkhidmah dan di bawah payung-payung kemuliaan di taman rahmat mereka beriang gembira dan mereka beraroma spoi-spoi cinta kerinduan. Ini dialami betul setiap saat oleh para arifun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya kutipkan lagi satu ungkapan beliau yang cukup indah. Ya, poin ini cukup penting. Uh, hal hal habib ma'asyidi suasana kemesraan sang kekasih dengan yang dicinta haluhu fid dunia gharib di dunia ini hatinya rasanya asing hatinya ya 
fisiknya bergaul dengan ini dengan kehidupan sosial hatinya asing dan keterasingannya mengekspresikan pergaulan sosial yang indah malahan ingat itu Wakolbu visodrihi gari hatinya yang ada di dalamnya merasa asing kalau melihat dunia yang kacau belau ni asing. Wasiru finafsi gari kalau melihat sir batin paling dalam sir itu batin paling dalam roh batinnya roh itu ketika dia melihat nafsunya ini gari nafsu ini. Aneh nafsu ini. Falas tahrihum nukamil kurbah wah syatiha malamnya sudah lah habi. Dia senak senantiasa merasa asing sebelum dia ketemu dengan sang kekasih, sebelum musul dan liko arab kepada sang kekasih. Di sini, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amruhu wal maula. Tobi, seluruh perkaranya aneh dan dokternya adalah Tuhan itu sendiri yang bisa menyembuhkan kegilaan cintanya adalah Allah. Kalamuhu ujdani, wakolbu fardani, wablu rebani, wahamu somadani, waishuhu ruhani, wamalhu nurani, wahadithuhu samawi. Coba ini ya suasana. Pecinta ini, para pecinta Allah ini, ucapan-ucapannya ekstas. Ekstas itu begini, dia mengucapkannya karena dorongan min Allah dari Allah semuanya, bukan dari alam pikiran maupun nafsunya. Itu wujudani namanya. Wakal bu fardani hatinya. Ya Allah, ini aku dan engkau saja Allah. Oh hatinya, akalnya rebani, akal rebani, rebani itu memandang rububiyahnya Allah dalam segalanya, dalam segalanya rububiyahnya Allah tampak di situ. Itu akal, akal sejati, akal murni. Kemaha kayaan Allah, kemaha muliaan Allah, kebesaran Allah, kekuatan maha kuatnya, itu rubani ya akalnya memandang itu semua. Maka waham mau somad, hasratnya hanya ingin menggantung terus kepada Allah, enggak ingin pisah dia dengan Allah. Allah tempat segalanya, tempat kembali, tempat pergi. Hidupnya penuh dengan ruhaniyah. Yang disebut hidup ya ruhaniyahnya. Bukan jasmaniyahnya. Amaliyahnya. Amaliyahnya yang dilakukan nuronnya. Menumbuhkan cahaya. Kebenaran. Dan membangkitkan seluruh amalnya menuju kepada kesadaran ilahiyah rohaniyah tadi. Wahdi suhu samawiyah, samawi. Ucapan-ucapannya selalu suasana langit. Ini lo esensi peradaban yang kita bangun itu ya ini sebenarnya. Rohnya peradaban, cahaya peradaban tu ini, bukan yang lain-lain. Ya, oke, ya. Maka nanti selebihnya anda hayati di dalam ketika membaca buku menjelang makrifah nanti. Ya, saya akan punya wudhu tetap berzikir di sini Allah. Allah sambil baca buku. Hadiah fatihah dulu kepada pengarangnya. Allah, insya Allah hidayahnya Allah membuka menyingkap tabir-tabir yang selama ini mentirai jiwa kita. 
demikian ya uh, sudah sekalian saya mohon maaf wallahu wa fiqlak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh